Hi, this is Adnan Farooq Vlog. Shabai Nishtu Bhalo Achen. Shabai Janan, we are going to talk about the Canada immigration process in the last two or three videos. So, today we are going to talk about a crucial segment of our information. We are going to talk about Canada business migration. And we are going to talk about the first two videos of the student visa, tourist visa, and skill migration. We are going to talk about the video and we are going to talk about the video section. अपने जो भी कोनों टेबल एलिजिबल हो, शे मुताबिक जो बाजो करते पारे नौना दशते, but आज के अमरा कथा बोलते से business migration नहीं है, जब business migration है के एलिजिबल, आशुले एवं ए total process टकी, शे टा अमरा एक तो छुट्टो करे आज उन भाई का सेगे एक तो concrete generate हो, please business migration हो, कनाडा skill migration है मोतो, उन्हें एक varieties of program आचे, इखाने वो ठीक federal program जामुन आचे, ठीक � जोधी एक टू क्लासिफाई कोडी शेरोलो जे बिजनेस माइग्रेशन पौधना तो तीन प्रकार है एक टा वो इन्वेस्टर प्रोग्राम आठ टा वो एंटरप्रेनर प्रोग्राम आठ टा वो सेल्फ इम्प्लॉयड प्रोग्राम आमी जोधी एक टू शंके भी टू ये टा बोली जे जब उन इन्वेस्टर प्रोग्राम में भी तो रहो जब उन दाने जे गवर्नमेंट अखुन कोई भी केर जब मुन इन्वेस्टर प्रोग्राम डट चालू आ चें एंटरप्रेनर प्रोग्राम गुला हुलो इन्वेस्टर प्रोग्राम डट किस्टा स्पेसिफ इन्वेस्टमेंट इटा आमी बोल ची पड़े इंटरप्रेनर प्रोग्राम टा दौरन जे इटा मूलो तो जरा करना थे जे उखाने विभिन्नो प्रोविंस गुला थे बिजनेस करते चान एजे एंटरप्र शिल्पी आचे एटो एटो नो डाउट एक ता यह हबे नेशनली खूब बन रिकॉग्नाइज हबे माने जे कोनो यह हुला हबे ना बा खेलो आ खेला खेला दुला जरा कोरे या वोन डॉक्टर में भी ना वो डा प्रोफेशनल यह ते चोले जावे किन्तु सेल्फ इम्प्लॉयड प्रोग्राम टा हुलो जे मूलो तो क्रिएटिव लोग जोनेट जोनो ठीक अच्छा क्रिएटिव लोग जोनेट जोनो एवं तारा जनो नाम ये भीतर आपने बुझते होंगे जैसा रा सेल्फ इम्प्लॉयड और था तारा जानो ओखने निजे इम्प्लॉयमेंट भी आवश्यक होते पड़े जब उन्हें तो उन सिंगर कनाडा ते धोन अनेक सिंगर उन सिंगर ऐटा बने इच्छा ही दाचे जब उन बांगली भी विनो कम्युनिटी भी भी विनो जगह तारा उन उन्नतन करें गान करें बा स्कूल इच्छ के निजे स्कूलों दी दे पड़े बा ये कोटे पड़े ये जरा नीचे एक ता भी भी नोटिस होता है मीडिया ते जरा भी नो हम काज करते वाले बा खेला दुला शंके जरा जोड़ी तो आचन ये लोग बोलो जरा उखाने जे नीचे के फोकस करते वाले नीचे ना प्रकार एक ता प्लान दी था भी जब अपने किभा भी अपना के नीचे के सक्सेसफुल करते वाले इटे जो इतार पसंद हो है जे हैं अमी जो देखो मुझे प्लान जो दी जो दी दिया तरह जो दी विशाल विशाल जो दी सेलेस्पेय है इमिग्रेशन ऑफिसर ताहोले अपडेट है ये टाव एक टा प्रोग्राम इधर ने ये टी काज कर सेल्फ इम्प्लॉयड प्रोग्राम ते काजे ये टा सेक ये टा क्या नो सेल्फ इम्प्लॉयड की ऑल ओवर कनाडा ना कि शुरू में तो कोई बेक ना सेल्फ इंडोर फेडरल प्रोग्राम टाच ओपन करा चाहे कोई भी क्यों आ चाहे खुनो कोई भी किट्टा ते आपने जो अगला किचु किचु तारा शुभिदा टा होलो जे उखाने अबर जरा किचु व्याप्षा बनी जो करे उरा वो उटे भीतर इंक्लूडेड हुए से कोई भी किट्टा किन्तु फेडरल ले आश्चर्य सोले आपना धोने जे जरा ये आर इटर इटर क्या नो बिजनेस प्लान ना ऑन्शो कारण एकाने ताके वही प्लान टा दी तो चाहे वो नो डाउट वो इटर कोट्टे गलत ताके किचु इन्वेस्टमेंट हो है तो कोट्टे होते पारे आपने जो दी आपने कहीं जगह जो दी जान आपने मीडिया ते किचु इटर कोड बन आपने आपने टीवी दे ऐसे जो कोड इटर किचु इटर कोड बन जेट आपने बिजनेस तेर मुद्दे उपर चलना आपने आवारी स्किल मैगेशन में आपने होचना आपने फ्रीलैंसिंग काज कोचन बाय या कोचन शे ये रखो मुझे आप होते बोलो तब तब आपने के फोकस करते हुए आपना जे आपने उखाने जे आपने निजेर इंप्लीमेंट व्यवस्था निजे कोड नहीं दिवाबे अखों जेट आशन जे बिजनेस प्रोग्राम बोले ना खोटा ही भालो ये टाइ स्टार्टअप भी सारे एक टाइ प्रोग्राम आचे बिजनेस प्रोग्राम में शेटा वामी हक तो एक टू टच अप कर दो पढ़े तो मूल जेट है जो शेटा वालो जो कोई पॉपुलर प्रोग्राम हुलो इन्वेस्टर प्रोग्राम ये टाइ बहु बच्चोर धोरे चोले आज तीसरे अनेक लोग गये चे अमरा धरन जो विभिन्न 
যায় তো ফেডারেলটা বন্ধ আছে এখন কিন্তু কুইবেক ইনভেস্টারটা এখনও চালু আছে এটা যেমন ধরেন প্রতি বছরে হয়তো উনিশশো জনের মতো তারা বিজনেসম্যানকে কানাডাতে বা কুইবেক ইনভেস্টার প্রোগ্রামের আন্ডারে তাদের অ্যাপ্লিকেশানগুলো নেয় এর ভিতরে মোর দ্যান থার্টিন হান্ড্রেড অ্যাপ্লিকেশান যা হলো চায়না থেকে চায়না এবং হংকং মিলে এটা থার্টিন হান্ড্রেড বাদ বাকিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে যায় বাংলাদেশ থেকেও যায় এটার এলিজিবিলিটি হলো যদি আমি সংক্ষেপে বলি এলিজিবিলিটি এটা এটা এটার ইয়েটা হলো এটা একটা প্যাসিভ আপনি হয়তো একদম পিআর প্রোগ্রাম পারমানেন্ট রেসিডেন্স প্রোগ্রাম আমার স্কিল মাইগ্রেশান যেমন সব পারমানেন্ট রেসিডেন্ট প্রোগ্রামগুলো আমি আলাপ করলাম এটাও ঠিক পারমানেন্ট রেসিডেন্ট প্রোগ্রাম আপনি প্রথমেই যখন ল্যান্ড করবেন তখন প্রথমেই পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসাবেই ল্যান্ড করবেন যার জন্য এটার ইয়েটা হলো যে অনেকের জন্য এটা খুবই আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম বিজনেস পিপুলদের জন্য কারণ আপনাকে ব্যবসা করতে করেন না করেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি একদম টোটালি স্বাধীনভাবে ইয়ে করবেন এবং এখানে হয়তো আমি কথার ফাঁকেই বলে নেই অনেকে হয়তো অনেকের আগ্রহ থাকতে পারে বিষয়টা নিয়ে যেহেতু আমরা প্রোগ্রাম ভিত্তিক আলাপ করছি কিন্তু ওইটাও অনেকের আগ্রহ থাকে যে কানাডাতে যে আমাকে সবসময় থাকতে হবে কি না তো বিজনেস পিপুলরা তো এটা খুবই চিন্তার বিষয় থাকে তো এটা হলো কানাডার রেসিডেন্সি অবলিগেশানটা আছে হলো যে ফর যারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আপনি একজন অ্যাপ্লিক্যান্ট যদি কানাডাতে মাইগ্রেট করে যেদিনকে ডে ওয়ান যেদিনকে সে কানাডাতে ঢুকলো সেদিনকে সে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট এবং ওই পারমানেন্ট রেসিডেন্সি অবলিগেশানটা হলো যে আপনি আউট অফ ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের মধ্যে আপনাকে দু বছর মানে সাতশো তিরিশ দিন কানাডাতে থাকতে হবে এই পাঁচ বছরের মধ্যে এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যে যদি আপনি এই সাতশো তিরিশ দিন থাকেন তাহলে আপনি যখন নেক্সট টাইমে যদি আপনি আবার পাঁচ বছর হয়ে যায় তখন আপনি আবার রিনিউ করতে পারবেন পেয়ারটা আর সিটিজেনশিপের আইনটা হলো যে আপনি এই পাঁচ বছরের মধ্যে যদি আপনি তিন বছর থাকেন তাহলে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এই তিন বছর পরে যদি অনেকে থেকে অ্যাপ্লাই করে এবারে এটা ভেঙে ভেঙে হতে পারে একসাথে থাকতে পারবেন কথা নেই কিন্তু এটা ধরেন যে আপনি ওই তিন বছর পরে যদি আপনি হয়তো আরও ছয় সাত মাস লাগতে পারে প্রসেসটা কমপ্লিট হইতে তারপরে অনেকে হয়তো যদি আপনার সিটিজেনটা হয়ে যান তাহলে আপনার আর কোনো ওই ধরনের কোনো অবলিগেশান নাই আপনি সারা জীবন বাইরে থাকলেও আপনি কানাডা যেমন আমরা কানাডার আমি যেমন সিটিজেন হিসাবে আমি হয়তো বাইরে সারা জীবন থাকলেও আমার সিটিজেনশিপটা ঠিক আছে এখন আমি আবার ব্যাক করি যে সেটা হলো যে এই ইয়ার ক্ষেত্রে কুইবেক ইনভেস্টারের ক্ষেত্রে মূলত যেটা এলিজিবিলিটির ইয়েটা যেটা সেটা হলো যে আপনি একজন অ্যাপ্লিক্যান্ট তার একটা বড় অ্যামাউন্টের তার অ্যাসেট থাকতে হবে নেট অ্যাসেট এটা হলো তাকে ওয়ান পয়েন্ট সরি টু মিলিয়ন ডলার এখন বর্তমানে টু মিলিয়ন ডলারের প্রপার্টি তার থাকতে হবে নেট অ্যাসেট অর্থাৎ অ্যাসেট মাইনাস লাইবিলিটি এটা লিকুইড মানি হতে পারে প্রপার্টি হতে পারে সব কিছু মিলেই টু মিলিয়ন এটা তার এলিজিবিলিটির মধ্যে একটা অংশ তিন থেকে পাঁচ বছরে তার বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে বিজনেস এটা নিজের ব্যবসা হতে পারে অথবা ম্যানেজমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থাকলে অন্যের ব্যবসা সেই ম্যানেজমেন্টে আছে সেটাও সে হতে পারবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকে টাকা আছে অনেক কিন্তু দেখা যায় যে সে হয়তো নিজে ব্যবসা করে না কিন্তু অন্য ব্যবসার হয়তো বড় পজিশনে আছে সিনিয়র পজিশন আছে জি এম টেম বা ইত্যাদি থার্ড যেটা সেটা হলো যে কেনাডা গভর্নমেন্ট বা কুইবে গভর্নমেন্ট ওদের একটা ফান্ড দিয়েছে যদি আপনাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করে আপনার সব কিছু দেখে এই এই অ্যাকসেপ্ট করলে আপনাকে বলবে ওই তাদের গভর্নমেন্টের একটা ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট আপনাকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট জমা দেওয়ার জন্য বর্তমানে এটা ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বারো লাখ ডলারের প্রপার ডলার আপনি গভর্নমেন্টের ফান্ডে জমা রাখবেন এবং এটা ধরেন যে তারা জমাটা রাখার পাঁচ বছর পরে তারা রিটার্ন করবে কিন্তু কোনো ইন্টারেস্ট দেবে না তো ব্যবসিকরা সাধারণত এত টাকা জমা রাখতে চায় না তারা যেটা চিন্তা করে যে সেটা হলো যে আমরা যদি এটা তার চাইতে পাঁচ বছরে আমরা এটা খাটালে হয়তো আরও বারো লাখ ডলার ইনকাম করতে পারি এর জন্য ধরুন বিভিন্ন ওখানকার বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আছে যেমন ধরুন বিভিন্ন ব্যাংক আছে বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশান আছে তারা করে কি এই টাকাটা এই বারো লাখ ডলার লোন দেয় লোনের বিনিময়ে তার একটা সার্ভিস চার্জ নেয় ঠিক আছে এটা বিভাগ ভ্যারি করে বিভিন্ন রকমের সার্ভিস চার্জ তারা ওই ইনভেস্টারের কাছ থেকে নিয়ে থাকে তারপরে ধরেন যে এই প্রোগ্রামটা এখন হয়ে গিয়েছে কি একটু লেন্দি হয়ে গিয়েছে কারণটা হলো যে চার পাঁচ বছরও লেগে যাচ্ছে ইদানিং কারণ একটা বড় ব্যাকলগ আছে এটার এবং এখানে নো ডাউট অ্যাপ্লিকেশান যখন করে তখন তাকে অনেক বিষয় যার চেপাশে করে নেবে কানাডা গভর্নমেন্ট সবসময় দেখে দেখতে চায় যে আপনার আর্ন করা লিগালি মানে কি না লিগাল মানে কি না আপনি কীভাবে আর্ন করেছেন দ্য সোর্স অফ ইনকাম এমনকি ফান্ড আপনি ঠিকমতো লিগালি পাঠাতে পারছেন কি না ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো তারা দেখবে ওই জন্য আমি মনে
প্রায় ছয় সাতটা প্রভিন্সে এন্টারপ্রিনার প্রোগ্রাম আছে আমি এগুলো এটা আমি একটা ওভারঅল একটা ইয়েটা করি মোটামুটি সবারই একই রকমের ক্রাইটেরিয়া খালি প্রভিন্স টু প্রভিন্স ভ্যারি করে যেমন ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে আমরা আছি ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রোগ্রাম আছে আপনার সাসকাচুয়ান আছে নোভাসকোশি আছে ম্যানিটোবা আছে ইয়েতে আছে ওন্টারিওতেও আছে এবং কুইবেক ইনভেস্টার তো বললাম কুইবেক এন্টারপ্রিনারটা আমরা না বলি কারণটা হলো যে এটা খুবই মাইনর চান্সেস কারণ কারণ এখন বর্তমানে মাত্র পঞ্চাশটা নেয় যে পঞ্চাশ জনের ভিতরে ঢুকাটা কঠিন এই বছর অবশ্য বাড়া তারা বাড়াচ্ছে বাড়িয়েছে কিন্তু যাই হোক আমি এই দিকে আসি কারণ কুইবেকটা খুব পিকি তা তারা অ্যাপ্লিকেশানে অনেক ডিলে হয় তাদের অ্যাপ্লিকেশানে এই প্রভিন্সগুলোতে যারা এন্টারপ্রিনার হিসাবে করবে এই মূল ইয়েটা হলো অ্যাকসেপ্ট ওয়ান প্রভিন্স নিউ ব্রান্সুইক অন্য সকল প্রভিন্সগুলোতে যেটা আছে যে সেটা হলো যে আপনার আপনার এরকমই তিন থেকে পাঁচ বছরের বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স থাকতে ওভারঅল কোনোটাতে কম বেশি তিন থেকে পাঁচ বছর বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে অথবা ম্যানেজমেন্ট এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে আপনার ওভারঅল কোনোটাতে তিন লাখ ডলারও আছে পাঁচ লাখ ডলার আছে ছয় লাখ ডলার আছে মিলিয়ন ডলারও আছে আপনার প্রপার্টি থাকতে হবে বাংলাদেশে বাংলাদেশে বা অন্য দেশে থার্ড কান্ট্রি যেখানে হোক আপনার একটা লিগালি আর্ন প্রপার্টি থাকতে হবে এরপরে আপনাকে ধরেন যে বিভিন্ন প্রভিন্সগুলোতে অ্যাপ্লিকেশান প্রসিডিউরটা হলো যে আপনার এগুলো যখন থাকবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার এমনকি এডুকেশান আপনি যদি অনেক সময় আইটি কোনো কোনো প্রভিন্স আইটিএসের পুরো পয়েন্ট দেয় বয়সের পুরো অনেকটা পয়েন্ট দেয় এগুলোর সহ অনেকগুলো প্রভিন্স আছে যেগুলোতে আপনাকে একটা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট এটা সাবমিট করতে হয় অনেকটা এক্সপ্রেশনটি পুলে থাকার মতো যখন এটা সাবমিট করতে হয় বিভিন্ন প্রভিন্সগুলোর জন্য বিভিন্ন রকমের পয়েন্ট ক্রাইটেরিয়া আছে তো যখন আপনি যখন বা অনেক সময় অনেক আপনি যদি কানাডাতে যদি এক্সপ্লোরেটে ভিজিটে যান ওইটার জন্য কোনো কোনো প্রভিন্সে পয়েন্ট আছে অর্থাৎ ওই প্রভিন্সটা যদি আপনি ভিজিট করেন কয়েকদিন ঘুরলেন ওখানে গভর্নমেন্ট চেম্বার অফ কমার্স বিজনেস গভর্নমেন্ট অথরিটি তারপর বিভিন্ন ব্যাংক লয়ার ইত্যাদির সাথে আপনি দেখা টাকা করলেন তখন তার জন্য একটা এডিশনাল পয়েন্ট আছে আইটিএসে হয়তো মিনিমাম আইটিএস লাগবে কিন্তু তাতেও কিছু পয়েন্ট আছে তো বিষয়টা হলো যে এগুলোর ভিতরে যেহেতু এই এতগুলো বিষয়গুলোর ভিতরে যারা এলিজেবেল হবেন অর্থাৎ তার এই সব ফ্যাক্টরগুলো দিয়ে যখন এলিজেবেল হবেন তখন তারা বলবেন যে ঠিক আছে তাহলে তুমি তোমার অ্যাপ্লিকেশানটা পাঠাও আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা যখন পাঠালেন তখন ওরা সব যাচাই বাছাই করে দেখবে যে আপনার সত্যি সত্যি এত ফান্ড আছে কি না এবং আপনার লিগালি আর্ন মানি কি না এবং সহস্ত সকল ডকুমেন্টগুলো দেখবে কোনো রকমের কারণ এটা খুব সিরিয়াস অ্যাবাউট মানে স্বচ্ছ তার বিষয়ে তারা কোনো অস্বচ্ছ জিনিস এরা পছন্দ করে না এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার কোনো মিথ্যা কোনো স্টেটমেন্টও থাকে না আমাদের বাংলাদেশে অনেক ব্যবসায়িকদের জন্য বড় যেটা সমস্যা যে সেটা হলো যে ধরেন যে একটা ফ্ল্যাট বা একটা অ্যাসেট তার আছে কিন্তু সেই অ্যাসেটটা সে কিনেছে দেখা যাচ্ছে যে তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে কয়েকদিন পরে যখন ভ্যালুয়েশন করতে সে দেখা যাচ্ছে এটার দাম পাঁচ কোটি টাকা হয়ে গেছে এখন হয়েছে প্রব যখন সে এটা কিনেছে তখন হয়তো কম টাকা দেখিয়েছে দলিলে অথবা ইয়ে হয়েছে তখন এটা ওরা অনেক সময় ম্যাচ করতে পারে না যে কীভাবে তোমার এটা মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে কীভাবে এটা তিরিশ লাখ টাকা থেকে পাঁচ কোটি টাকা দাম হয়ে গেল এগুলো অনেক সময় সমস্যাগুলো আসে এখানে ধরেন যে এগুলো অনেক কিছু যাচবাসে করার পরে তারা যদি এলিজেবল যদি করে যে হ্যাঁ তুমি একটা এলিজেবল তখন তারা বলবে কি যে ঠিক আছে তোমাকে ইয়েটা দু বছরের জন্য একটা বিজনেস ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হলো বিজনেস ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তারা সুপারিশ করবে ফেডারাল গভর্নমেন্ট তাকে বিজনেস ওয়ার্ক পারমিট দেবে কারণ আমি বলেছি যে এগুলো প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট মিনস টু টিয়ার সিস্টেম কেননা সব কিছু কাজ প্রভিন্স করতে পারে না ঠিক আছে একটা প্রভিন্স তো আর ভিসা দিতে পারবে না ভিসা দিতে গেলে তো ফেডারাল গভর্নমেন্টকে যেতে হবে তো ফেডারাল গভর্নমেন্ট যখন আপনাকে দু বছরের জন্য বিজনেস ওয়ার্ক পারমিট দেবে তখন এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো যে ওনার উনি যখন ইনভাইটেশনটা পাবেন তখন ওনাকে একটা বিজনেস প্ল্যান দিতে হবে ওখানে যে কি ব্যবসাটা করবেন এবং এই ব্যবসাটা ব্যবসাটারও একটা ভ্যালু আছে আমি বলেছিলাম যে নেট অ্যাসেট তার বিভিন্ন রকমের শো করতে হবে এমনি ঠিক তেমনি কোনো কোনো প্রভিন্সে দেড় লাখ ডলার মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট কোনো রাতে দুই লাখ কোনো রাতে তিন লাখ এরকম কোনো আড়াই লাখ এরকম আছে বা ওনটারই তো ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড পাঁচ লাখ ডলার এরকম আছে মিলিয়ন ডলারও আছে তা আপনি কত ইনভেস্ট করবেন এবং কোন ব্যবসা ইনভেস্ট করবেন তখন তারা ওই বিজনেস প্ল্যানটা নিয়েও যাচে বাছে করবে এবং দেখবে যে আসলেও তার ইন্টারেস্ট যেটা আছে সেটা সে করতে পারবে কি না এবং কি তার হয়তো ইন্টারভিউ হতে পারে ওখানে হতে পারে ওভার টেলিফোনে হতে পারে যদি দেখে যে হ্যাঁ আসলে সে এটা তার বিজনেস প্ল্যান অনুযায়ী তার করার যোগ্যতা আছে বা করবে তখন
অনেক সময় দু বছর যদি না পারে ও এক্সটেনশনের জন্য আবেদন করতে পারে কিন্তু দু বছরের মধ্যে যদি সে দিয়ে দেয় বা অনেকে ছয় মাসের মধ্যে হয়তো ব্যবসা দিয়ে দিল কোনো একটা এক্সিস্টিং ব্যবসা কিনে নিতে পারে বা ইয়ে করতে পারে নতুন ব্যবসা স্টাবলিশ করতে পারে একটা বা পার্টনারশিপে করতে পারে যদি কোনো ব্যবসা যদি থার্টি থ্রি পার্সেন্টের উপরে সে যদি কেনে এবং তার যদি সব কিছু ম্যাচ করে বিজনেস প্ল্যান অনুযায়ী তাহলে সেটাও তার অ্যাকসেপ্ট করবে করার পরে যখন এটা হবে তখন প্রমিস তাকে নমিনেশান দেবে এবং ওই নমিনেশানটা দেওয়ার পরে তারা তখন ইয়ে করবে অর্থাৎ আপনার খুব সিম্পলি যেটা বলি যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করবে ফর পারমানেন্ট রেসিডেন্স তারপরে হয়তো আরও হয়তো বছর খানিক টাইম লাগতে পারে গভর্নমেন্ট তাকে পিয়ারটা দিয়ে দেবে এখানে আমি একটু বলে রাখা ভালো যে অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞেস করে যে সুযোগ সুবিধা পিয়ার ওয়ার্ক পারমিট বা বিজনেস ওয়ার্ক পারমিট অথ এবং সিটিজেনেরা কী কী বেন ডিফারেন্স আমরা যদি মনে করি যেমন আমরা সিটিজেন হিসেবে হিসাবে আমাদের জন্য কতগুলো বেনিফিট আছে যেমন আমি আমরা আমাদের ভোটিং রাইটস আছে আমাদের ধরেন যে ইয়ে আছে কানাডির পাসপোর্ট আছে কাজে ট্রাভেলের সুবিধা হয় বিভিন্ন দেশে ভিসা লাগে না অন্য আর কিছু জব আছে যেটা হয়তো আমাদের ছেলে পেলেরা সোল্লি পায় যেমন আর্মি পুলিশ বা যেগুলো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই ধরনের জবগুলো হয়তো সিটিজেনদের জন্য আদার দেন দ্যাট নর্মাল ম্যাক্সিমাম বেনিফিটস আর সেম অ্যাজ পিয়ার ওয়ার্ক পারমিট যারা আছে তারা কিছু কিছু বেনিফিট পায় যার ভিতরে যেমন হেলথ কেয়ারটা পায় এবং এমনকি বাচ্চাদের যারা গ্রেড টুয়েলভের নিচে তারা তাদের এডুকেশানটাও তারা পায় এইটা হলো ইয়ে আর ইন্টারপ্রিনারে যেটা বললাম মোটা ওভারঅল হলো এইটা কিন্তু তার সাথে একটা ব্যতিক্রম আছে যেটা আগে অনেক প্রভিন্সেই ছিল এখন নাই সেটা হলো যে আপনাকে যখন এই যে ওয়ার্ক পারমিটটা দিচ্ছে তখন নিউ ব্রান্সুইক একটা প্রভিন্স আছে সেই ব্রান্স নিউ ব্রান্সুইক প্রভিন্সে যদি আপনি এক লাখ ডলার যদি ডিপোজিটটা দিয়ে দেয় গভর্নমেন্ট ওই ফান্ডের মতো এটা রিফান্ডেবল ডিপোজিট তাহলে যেটা আছে যে সেটা হলো যে গভর্নমেন্ট তাকে প্রথমেই পিয়ারটা দিয়ে দেবে অর্থাৎ সে তখন প্রথমেই নমিনেশান দেবে নমিনেশন অনুযায়ী পিয়ার গভ ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পিয়ারটা নিয়ে নেবে এবং ওই এক লাখ ডলার রিফান্ডেবল আপনি যদি ওখানে যেয়ে যদি অ্যাজ পার কমিটমেন্ট বা বিজনেস প্ল্যান আপনি যদি ব্যবসাটা যদি দেন তাহলে আপনি ওই এক লাখ ডলার ফেরত পাবেন আদারওয়াইজ ওই এক লাখ ডলার গভর্নমেন্ট ফরফিট করে নেবে কিন্তু আপনার পিয়ারটা থাকবে তো আগে এটা ধরেন যে অনেকেই এটা অনেক প্রমিসেই ছিল কিন্তু এখন এটা ম্যাক্সিমাম প্রমিস বন্ধ করে দিয়েছে কি যে অনেক ব্যবসায়িকরাই যেটা করে সেটা হলো যে তারা ওই এক লাখ ডলারের আর কেয়ার করে না তারা যে অন্য প্রভিসে চলে যায় ধর টরন্টো ভান করে চলে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আর তারা আর ওখানে থাকছে না কারণ গভর্নমেন্ট চাই যে আপনি ব্যবসা করেন গভর্নমেন্ট ওই এক লাখ ডলারের জন্য তো আর ক্রেজি না কি এক লাখ ডলার কী যা আসে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সে ওই অনেকেই চলে যায় অন্য প্রভিসে তো এখনও একটা প্রভিসি বাকি আছে সেটা হলো নিউ ব্রান্সুইক ওরা ওরা এখনও রানিং রাখছে কিন্তু অন্য প্রভিসগুলো ম্যাক্সিমাম বাদ দিয়ে দিয়েছে স্টার্ট আপ ভিসা একটা আছে এটা গভর্নমেন্ট দুই হাজার বা এগারো বারো সালের দিকে চালু করেছিল এটা হলো যে যদি ক্রিয়েটিভ আইডিয়া নিয়ে আপনি জানেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা অ্যাঞ্জেল গ্রুপ আছে ইনকিউবেটার আছে এরা ইনভেস্ট করে বা বিভিন্ন আইডিয়াটা নিয়ে তো এইটা কানাডাতেও আছে তো এইটা ধরেন যে আপনার ওই যদি খুব চমৎকার আইডিয়া থাকে তখন অনেক সময় যেটা আছে যে ওই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা ওদের কাছে ওদের 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 কাছেই প্রথমে এই আইডিয়াটা ওরা প্রেস করতে হয় ওরা যদি ধরেন যে রাজি থাকে ইনভেস্টমেন্টের জন্য ওই আইডিয়ার উপর ভিত্তি করে তাহলে তাকে কারণ গভর্নমেন্ট তাকে পেয়ারে পেয়ার দিয়ে দেবে এইটার একটু আসলে ইনিশিয়াল স্টেজে অনেক সাপোর্ট ছিল না কিন্তু এখন ইদানিং আমরা দেখছি যে অনেকেই হয়তো এটা করছে অনেকেই হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটালের জায়গায় একটা সুবিধা হচ্ছে যে বাংলাদেশি বা ইন্ডিয়ানদের জন্য যে উনি একটা বড় ওয়ার্ক ফোর্স কিন্তু বাংলাদেশে কাজ করাতে পারে যে কম ইয়েতে আপনার ওয়েজে বাংলাদেশে কাজ করলো বাট কোম্পানি রেজিস্টার্ড হলো হয়তো ওইখানে সেটা হয়তো আলাদা ইস্যু কিন্তু ওখানে যেটা কানাডা যে আসলে এটা কী জানাস যে এটা হলো যে কানাডা চাচ্ছিল যে মানে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল একটা রেগুলেশনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিল যা নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে তো এইটা ধরেন যে সেইটা নিয়েই তারা মূলত এই প্রোগ্রামটা চালু করেছে কিন্তু হয় কি যে আপনি একটা গ্রুপ অ্যাঞ্জেল গ্রুপ বা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ওদের কাছে হাজারও আইডিয়া আছে আপনি যে কোনো একটা আইডিয়া দিয়ে তাকে কনভিন্স করা সহজ নয় কারণ আপনি দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম আইডিয়াগুলো আপনি আমরা যে আইডিয়াগুলোই ইয়ে করছি দেখা যাচ্ছে এতে ভালো আইডিয়া তার কাছে আছে এই জন্য ধরেন যে অনেক সময় অনেকে থার্ড পার্টির কাছ থেকে আইডিয়া কিনে নিয়ে করছে সেটাও আছে অনেকে তো এই মোটামুটি বিজনেস মাইগ্রেশন বাট এইটার প্রসেসটা এখন একটু লেন্দি হয়ে গেছে যেটা আপনি শুরুতেই বলতেছিলেন না না এটা কুইবেক ইনভেস্টারটা লেন্দি কিন্তু আপনি অন্যগুলো যেগুলো ধরেন যে ইয়া এগুলো যেন
একটা স্কিল মাইগ্রেশনে চালু করেছে যে নর্দার্ন পাইলট প্রজেক্ট একটা আছে এরকম বিজনেস প্রাইভেট পাইলট প্রজেক্ট আছে কিন্তু আমি বিজনেস প্রাইভেট প্রজেক্টটা হয়তো অনেকের জন্য ইয়া করতে পারে কিন্তু আমি ওই ব্যাপারটা একটু বলে রাখি স্কিল মাইগ্রেশনে যেটা এখন বাজারে প্রচুর প্রচলিত এগুলো ব্যাপারে যেন মানুষ যেন একটু সতর্ক থাকে কেয়ারফুল থাকে কারণ কথা হলো যে এটা এই প্রোগ্রামটা এত সহজ নয় এখানে আপনার জব অফারে বেশ বিষয় আছে কমিউনিটি রিকমেন্ডেশানের ব্যাপার আছে তো একটা গ্রামের একটা কমিউনিটি আপনাকে রিকমেন্ডেশান দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম একটা রুরাল এরিয়ার একটা কমিউনিটি তো ওইটা ওইটা মাঝার মাথা রাখে সবাই কারণ এটা যার জন্য আমরা করছি না এটা কারণ এটা এটা সহজ নয় জব অফার হলে তো আপনি টরেন্টো ভ্যানকুভারই করতে পারতেন তাহলে তো আর আপনার গ্রামে যাওয়ার দরকার হতো না গ্রামে জব অফার পাওয়াও সহজ নয় এবং কমিউনিটি ওখানে সাধারণত যারা অনেকে ওয়ার্কার টোয়ার্কার দিয়েছে বা অনেকে চাকরি বাকরি করছে কৃষি শ্রমিক আছে তাদের জন্য এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো ভালো আছে কিন্তু আমি মনে করি না যে আমাদের মতো দেশে এখান থেকে এত দূরে থেকে কেউ কমিউনিটি রেকমেন্ডেশান নিয়ে যেতে পারবে বা ইয়া আর আমার মনে হয় না যা হোক আমি হয়তো আমার জানা না থাকতে পারে সো এই মোটামুটি বিজনেস মাইগ্রেশন নিয়ে ইনফরমেশান আপনাদের যদি এর চাইতেও বেশি কিছু জানার থাকে তাহলে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আজম ভাইয়ের যে অফিস যে কোম্পানি এই কোম্পানির ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনারা সেখানে যে কোনো কোয়ারি করতে পারেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওনাদের সাথে দেখা করতে পারেন ডিসকাশন করতে পারেন করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন সো ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ কিভেন থামস আপ কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করবেন এরপরের ভিডিও দেখার জন্য জানি না এরপরে কোন দেশের ভিডিও দেখা যাবে আর আজ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার আমাদের এই অডিয়েন্সের সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য এবং প্রপার সাজেশনগুলো দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে এমনটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কারণ বাংলাদেশে অনেক মানুষেরই অনেক রকমের ভুল ধারণা আছে কানাডা ইমিগ্রেশান নিয়ে আমি সবার কাছেই অনুরোধ করব আপনি নিজে সেলফ এডুকেটেড হন কানাডার ইমিগ্রেশান ওয়েবসাইটগুলোতে যান সিআইসি ডট জিসি ডট সি ওখানে পরিষ্কার করে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশানের বিষয়ে প্রসেসটা বলা আছে আপনারা ওখানে নিজেরা দেখেও যদি অনেকে নিজে কনফিডেন্ট থাকে কম্পিটেন্সি থাকে আপনি নিজেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটা অনেক বেটার অথবা যদি করেন ওখানে বলা আছে যে কাদের কাছে আপনি যেতে হবে আপনি আমার কাছে আসতে হবে আমার কথা নেই কিন্তু যারা কানাডা গভর্নমেন্টের লাইসেন্স হোল্ডার যারা আইসিসিআরসি মেম্বার বা কানাডিয়ান লয়ার যারা ইমিগ্রেশন প্রসেসে দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা আছে এই সমস্ত ইয়ার কাছে যান আপনি হয়তো ঠকবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ গুড বাই